in nome del Padre e del Spirito Santo, amen. Queremos <coughs> darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia es un grande gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Y como siempre, empezamos nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, a rezar la salve reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida dulzura y esperanza. Bien, hermanos, vamos a empezar rezando la oración que María le gusta más. Esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Viene de gracia. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. <coughs> Bien, hermanos. Vamos a invitar a venir con nosotros después de invitar Santa María del Camino. María de caminar con nosotros y llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida, la verdad. Queremos invitar de venir con nosotros a nuestra guía espiritual. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene varios títulos. Un título es Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 8, <coughs> dice... que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Por eso vamos a rezar, hermanos, la oración clásica al Espíritu Santo. Así. Ven, Espíritu Santo, 
Yano los codos son tus fieles. Encien ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Carmen, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. San Simón Stock, rega para nosotros. Santi Achilayola, Rega Panasotos. San Francisco Javier, Rega Panasotos. Santa Maria Faustina Kowalska, <coughs> Rega Panasotos. Todos los ángeles y los santos de Dios. Rega para nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. El mundo en oración es un mundo en paz. Pero después de rezar con ustedes, yo prometo que voy a rezar por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande, que es la oración de la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. La Santa Misa es la oración más grande que existe. Y voy a ofrecer varias intenciones. Uno me gustaría rezar por nosotros que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Y podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias. 
la santificación de nuestras familias y la salvación de nuestras familias. <coughs> Luego me gustaría rezar por los moribundos, por aquellos que van a morir hoy mismo, por su salvación y por nosotros, para que podamos, mediante la intercesión de María, morir en la gracia de Dios. Nada más importante. Muy bien, hermanos, hoy, hoy celebramos Nuestra Señora del Carmen, Celebramos Nuestra Señora del Carmen hoy día. Y la importancia de la importancia del escapulario. Nuestra Señora del Carmen y la importancia del escapulario. Usted hablarles un poco de la de la historia, de la escapulario. Tal vez un pasaje bíblico. ¿Y cuál es el, cuál es el significado de llevar el escapulario? Estoy mostrándoles el escapulario que yo llevo. De hecho, de manos de mi, de mi, mi, mi mamá había hecho ese escapulario con la medalla milagrosa y la medalla de San Benito. Escapulario completo. El pasaje bíblico por la Virgen del Carmen regresa a Elías, el fundador de los Carmelitas. Él subió la montaña, Monte Carmelo, durante un tiempo donde había muy escasez de lluvia, rezando a Dios, no había lluvia por mucho tiempo. Rezó y finalmente apareció una nube, tamaño de un puño de un hombre en el cielo. Hoy el cielo se oscureció, empezó a caer la lluvia. Esta nube significa, María, en la lluvia, la gracia de Dios, como la lluvia empapa la tierra, cambiando la tierra árida en tierra fértil. Así rezar, rezar María, María, con su intercesión nos manda la gracia en abundancia en la sequedad de nuestra alma para que broten las flores las flores de las virtudes la fe la esperanza la caridad la paciencia la pureza la mansedumbre la obediencia, la mortificación, la dulzura. Esas son las flores que María hace crecer mediante la lluvia de la gracia. <coughs> Espero que, que le guste mi interpretación de este pasaje del libro de, de, de los Reyes. Y ahorita hablamos del origen del escapulario. Regresamos a un santo que se llama San Simón Stock. En el año 1251. 
En el año 1251, en el país de Inglaterra, había un sacerdote llamado Simon Stock. Él era el padre general de los Carmelitas. El padre general de los Carmelitas. Y los Carmelitas estaban en crisis, declinando, hasta el punto de casi desaparecer. Luego este sacerdote, Padre Simón, tuvo una aparición de la Virgen. La Virgen estaba sentada sobre una nube, vestido en celeste y marón. Tenía el niño Jesús en sus brazos. Y ella le entregó al sacerdote de Padre Simón Un escapulario. El escapulario no era como esto. El escapulario era como un delantal. Grande, largo. Entregando el escapulario a Padre Simón Stock. Le digo al sacerdote padre general de los carmelitas de llevar el escapulario de llevar el escapulario y no solo de llevarlo sino de promover en su comunidad, de llevar el escapulario. Y si él y la comunidad llevar el escapulario, <coughs> Ella dijo que mediante su intercesión iba a bendecir a la comunidad de los carmelitas. Con varias bendiciones. Y así pasó que Padre Simón Stock llevó el escapulario y promovió el el uso del escapulario. Y la comunidad de los carmelitas empezó a crecer y florecer. Y hoy día, 800 años, más o menos 800 años después, hay carmelitas en todo el mundo. Del orden femenina, masculino y tercer orden. Contemplativas activas. Donde vayamos encontramos carmelitas. Y ahí dijo al llevar el escapulario ella iba a conceder gracias especiales, protecciones especiales, pero de manera especial en el momento de la muerte. Especialmente en el momento de la muerte. 
Santa Catalina de Siena dice con mucha claridad que el momento más importante en nuestra vida es ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Esto va a determinar para toda la eternidad nuestro destino. Salvación o condenación. Por eso me gustaría explicar, explicarles hoy en honor de la Virgen del Carmen y el Escapulario. Él le sugiere trata de comprar un librito que el panfleto mejor que yo he visto en forma corta se llama el vestido de gracia voy a tratar de darles un resumen de este librito empezando explicando el significado del escapulario <coughs> Muy cierto, hermanos, la nuestra religión no explicada fácilmente puede caer en degenerarse en superstición. Se lo repito, nuestra religiosidad sin explicación fácilmente puede caer en supersticiones en supersticiones. En supersticiones. Por eso hace falta, falta una explicación del sentido del escapulario. <coughs> Si no tiene educación, podría llevarlo como un, un talismán que, que, que traiga buena suerte. Que, tra que traiga buena suerte. Pero no es un talismán, talismán tampoco trae buena suerte. El escapulario que la Virgen entregó a San Simón Stoke a los Carmelitas, también a nosotros, tiene varias interpretaciones. El escapulario uno Estamos debemos decir estamos en la familia estamos en la familia de María hermanos somos familia la familia de perseverancia pero somos familia Estamos en la familia de Dios, pero también estamos en la familia de María. San Luis de Montfort, que nos enseña cómo consagrarnos a Jesús María de María, él dice, aquel que no tiene María como madre no tiene a Dios como padre. Si estamos en familia, tenemos padre, hermano y madre. Nuestro padre es Dios. Nuestro hermano mayor es Jesús. Y nuestra madre es María. 
Estamos en muy buena familia. María es nuestra madre. Es madre de Dios, es madre de la iglesia, es madre de nosotros también. Al llevar el escapulario, también nosotros somos en la escuela de María. Es muy cierto que el maestro, el maestro por excelencia es Jesús. Pero María también es maestro. Había un sacerdote americano muy famoso que por varios años predicaba el mensaje de la Virgen de Fátima. Él iba en peregrinaciones a Fátima, Padre Roberto Fox. Y él dijo que la Virgen de Fátima vino como catequista. En Fátima. Y eso es cierto. Fátima, la Virgen habló de Dios, habló del pecado, habló de la eternidad, habló de la realidad del cielo, habló del infierno, habló de la guerra, habló de la oración, habló del amor por Dios, hizo una forma de catequesis 13 de mayo hasta el 13 de octubre y habló un poco más con Jacinta dando más mensajes. Por eso nosotros queremos llevar el escapulario, el escapulario de la Virgen del Carmen, sentarnos a los pies de María. Y aprender. Y otra es llevar al escapulario, estamos también estamos en el ejército de María. Al recibir la confirmación, antes el obispo, el obispo daba un toque en la mejilla, representando. En la confirmación recibimos todos los sacramentos de iniciación <coughs> que deberíamos estar listos. para luchar por Cristo, luchar por la verdad, luchar por María, luchar en contra del pecado, luchar por la santidad. Y hasta durante el movimiento de los cristeros en México hace 100 años. Los cristeros levantaron la voz. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva María Reina. Tanto que la Virgen de Zapopa. La Virgen de Zapopan tiene como título la Generala del Ejército. Cristo es el General y María es la Generala del Ejército. Santa Ignacio presenta las dos banderas, la bandera de Cristo, la bandera de Satanás.
la bandera de Cristo, la bandera de Satanás, y María aplasta la cabeza de Satanás. Preso al llevar al escapulario. Estamos en el ejército de María. En cierto sentido, podríamos decir que el escapulario es el único es el uniforme de María. Cierto que profesiones llevan un uniforme. Soldados, marineros, doctores, hombres de negocio, deportistas, llevan un uniforme distinguiéndolos por su propia profesión o vocación. Al llevar el escapulario estamos diciendo que nosotros pertenecemos a María. Estamos en su grupo. Escapulario también significa significa también estamos en los, estamos en los brazos de María. Cuando uno pone el escapulario, escapulario, escapula significa espalda en latín. Es como María tuviera sus brazos abrazándonos como mamá abrazando a su niño. Y además, llevar el escapulario, estamos también bajo el bajo el escudo de María. Vivimos en un mundo donde hay muchos peligros. El diablo, la carne, el mundo... Hay muchas flechas ardientes, focosas que el enemigo dispara. Al llevar el escapulario, tenemos el escudo de María. En este librito vestido de gracia, Habla de los milagros de María. Referente al escudo de María. Una de las cuentas que me gusta más es en la vida de Santo Afonso. Santo Afonso María Liguri. Tenía mucho amor por María, tanto que había escrito Las Glorias de María. Uno de los libros más famosos escritos de María, Las Glorias de María, donde el santo va explicando la salve reina paso por paso. <coughs> paso por paso. Y una vez... Una vez Santo Afonso salió para rezar la misa. Y los santos tienen amigos, pero muchas veces tienen enemigos. Alguien atrás en la iglesia levantó una pistola, le disparó. Le disparó.
uh, Santo Alfonso. Ilabala. Pasó llegando al corazón del santo. Pasó la casulla. Su alba blanca. Su sotana. Camisa negra, camisa blanca. Y quedó clavado. La bala se quedó clavada en el escapulario. Nunca tocando el cuerpo del santo. Por eso decimos que el escapulario también serve, serve como escudo. Es un escudo. Nosotros vivimos en un mundo con muchos ataques, lo que pasó con Trump el día, el día sábado. Vivimos en un mundo y él fue disparado, fue el 13 de julio, que es una de las apariciones de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II fue, di Juan Pablo II fue disparado. El 13 de mayo, la primera aparición de la Virgen de Fátima. Por eso, si queremos recibir protección física, espiritual y moral, caminar con María llevando el escapulario. Hermanos, los que están entrando ahorita, estoy explicando el significado del escapulario. Diciendo, si no entendemos el escapulario, podría degenerarse en supersticiones, es nada más que en talismán, un, un objeto de buena suerte. Pero sabemos, estoy explicando que no es así. Además, llevar el escapulario, estamos, hermanos, es estar en el corazón corazón de María. Estamos en el corazón de María. Por eso nosotros queremos buscar refugio en el, en el corazón de María. Había un libro escrito hace como 12 años de una mujer sobre María, su nombre era Carrie Carrie Gress. El título fue Opción Opción Mariana. Opción Mariana de este autor hablando del corazón y además hablando del de María como escudo el autor hace una comparación de San Benito y el Arca de Noé y la presencia de María. En ese sentido. 
Hace cinco días celebramos la fiesta de San Benito, el fundador de los padres benedictinos y el fundador de la vida monástica en el, en el oeste. San Benito se escapó de Roma para buscar refugio en su viaje luego Montecasino dedicándose a la oración, el silencio, la contemplación y la penitencia donde él podía encontrarse con Dios. Salvando su alma de los peligros de los peligros del mundo. Así fundó el orden benedictino que se difundió en Italia y en toda Europa, salvando la país, la cultura y la religión, buscando nuestro refugio en Dios, en la meditación, en la contemplación. Y además, ¿qué otro, ¿qué otro refugio hizo una comparación del arca de, del arca de Noé? Y el arca de Noé el corazón de María. Ese me encanta. En el tiempo de Noé, ustedes saben el cuento bíblico. Dios pidió Noé de ser el arca para salvarse. Porque los habitantes de la tierra se han degenerado. Y Dios quiso mandar un castigo para eliminar todos los seres vivientes de la faz de la tierra. Noé hizo el arca. Dios le dijo ya entrar con los animales y su familia. La gente se, se echó a reír, se carcacadas a Noé. Si no hay ni siquiera una nube en el cielo y tú dices que va a caer la lluvia <coughs> y al cerrar las puertas del arca empezó a caer la lluvia a baldes a, en abundancia resultando en la destrucción de todos los seres vivientes en la faz de la tierra. Y nada más que había uno, un, un, un único que se salvó. Los únicos salvados fueron Noé, su familia, y los animales encontrando refugio en el arca donde caía la lluvia día y noche. Durante 40 días y 40 noches, día y noche, caía la lluvia. Y así, como el arca de Noé es un refugio, el corazón de María también es un refugio. Hermanos, en los últimos 10 años, Yo iba a varias parroquias, varias parroquias, dando el curso de la consagración de María.
Durante il corso della consagrazione Maria. E al final del corso, che dura normalmente quattro settimane, meditando la vita di Maria per medio del, del misteri del Santo Rosario, io termino il corso con una misa muy especial en la cual consagro a la gente a María lo que hizo Esther López conmigo, había puesto hace media hora, y yo voy imponiendo el escapulario. Yo he puesto miles de escapularios en mi vida como sacerdote. Hasta los niños que hacen la primera comunión como señal de consagración a María, yo les impongo el escapulario. Les impongo el escapulario. Y como dice Rosa, es muy, muy hermoso la ceremonia. Por eso, llevar el escapulario es nuestra señal de pertenecer a María. Somos propiedad de María. Estamos en la familia de María. Estamos en la escuela de María. Estamos en la sombra de María. Estamos en el ejército de María. Estamos en el corazón de María. Pertenecemos a María. Y yo le voy a decir... Yo le voy a decir lo que yo hago. Cada día, empezando mi día, mi día invito a ustedes a hacer lo mismo si les gusta. Yo cada, cada mañana al escuchar, el, al escuchar el despertador, yo empiezo mi día Consagrándome a María. <coughs> y yo uso la forma la más corta de San Luis de Montfort. Y es, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecta te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, madre y bondad. Guárdame. Y defiéndeme. Como cosa y posesión tuya, amén. Luego yo tomo mi escapulario al, al levantarme. Besando el escapulario. La iglesia da La iglesia da una indulgencia cada vez que Besamos el escapulario simbolizando nuestro amor por María. El beso es un símbolo universal del amor que tenemos por María. Luego yo tomo el escapulario y bendigo mi frente, mis ojos, mis labios, mi lengua. Luego mi corazón. Besando el escapulario. Esta es la manera que yo empiezo todos los días. Consagrándome a Jesús 
promedio del corazón inmaculado de María. Precios hermanos, hoy tuvimos la bendición de poder platicarles de la Virgen del Carmen y del significado de la escapularia de la Virgen del Carmen. Invito a ustedes de compartir nuestra plática, nuestro mensaje. Si ustedes lo hacen, están mostrando su amor por María y su deseo de difundir amor para Jesús mediante el corazón de María. Por favor, de compartir nuestro mensaje al mundo entero. Y yo, como siempre, voy a terminar dándoles mi bendición sacerdotal por medio del escapulario. <coughs> El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Carmen, rega por nosotros y protéganos y llévanos al cielo. Amén.